Dear students, this is a PowerPoint presentation on one of the sessions of Zeitgeist, the prescribed English text for second semester students of UG program under Calicut University. The session that I would like to discuss now is Freedom. Freedom, a poem authored by Rabindranath Tagore. You can see the BW picture of uh, Tagore on this slide, his birth, death year mentioned here. And uh, I would like to upload another video regarding Tagore with a detailed description only after this uh, video. It, is, uh, it will be followed after uploading this video. Okay. So, Tagore na kurachu kurachu karingil maathra mevda paranjya kondu poem discussion like pogana na agrahi ginnada. We know Tagore, he is actually a well-known literary figure, internationally acclaimed literary figure. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് സിഗ്നേച്ചർ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മിക്ക മേഖലകളിലും പതിപ്പിച്ചിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് അദ്ദേഹം ടു നാഷണൽ ആന്തംസ് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ബംഗ്ലാദേശിന് വേണ്ടിയിട്ടും എഴുതിയതിൽ പ്രശസ്തനാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി റിസീവ് ദ നൊബേൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ ഫോർ ഗീതാഞ്ജലി ആൻഡ് ഹി ഇസ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിശ്വഭാരതി ഓക്കെ സോ ഈ ഇത്രയും ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് ടഗോറിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ആൻഡ് ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ബാഡ് ഓഫ് ബംഗാൾ ഓക്കെ ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോയിൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കയറാം ദ കോട്ട് ഈസ് മെൻഷൻ ഹിയർ സി യു കാൺട്ട് ക്രോസ് ദ സി മിയർലി ബൈ സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേറിങ് അറ്റ് ദ വാട്ടർ നമുക്ക് ആ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ആശയം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നോക്കി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു ആശയമാണ് അവിടെ വരുന്നത് സമുദ്ര തീരത്ത് വെറുതെ സമുദ്രത്തെ നോക്കി നിന്നാൽ ഒരിക്കലും സമുദ്രം മറികടക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയും തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ വേണ്ടുന്ന പരിശ്രമവും പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ടഗോർ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ പോയം See, the text is uh, given here, but I would like to skip the text of poem from reading because you can, you can have uh, this uh, text of the poem in your prescribed text. So, that is better. That's why I'm going to just skip it. I'm going to 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 skip it. See, freedom is the concept of freedom. Tagore is the concept of freedom. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ തൻ്റെ വീക്ഷണത്തിലൂടെ കാണുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിനിമയം ചെയ്യുവാനാണ് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ടഗോർ വിദേശാധിപത്യ ഇന്ത്യയിലാണ് ജനിച്ചതും ജീവിച്ചതും മൃതി അടഞ്ഞതും ഇൻ ഷോർട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടം സോ ഹിസ് വ്യൂസ് ഓൺ ഫ്രീഡം ഈസ് ടോട്ടലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ ഗ്രിപ്സ് ഓഫ് ഫോറിൻ പവർ സോ വെൻ യു ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പാം you should remember that the poem was a product of uh, british india as it was written while india was under british uh, rule okay appo idonu manasilakkite nammal ee poem padikkan shramichu kanal theerchayittum namukku tagore inde concept nalla reethil manasilakkan sadhikkum okay and this poem freedom oru moonu point aayittu namukku brief cheyan pattum aa moonu points aanu ee slide il kaanan sadhikkunnathu these are the three points uh, first is വിഷൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം ടഗോറിൻ്റെ ഫ്രീഡത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷൻ കാഴ്ചപ്പാട് നെക്സ്റ്റ് ടഗോർ ഈ പോയത്തിലൂടെ ഫ്രീഡത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മറ്റൊരു ഡൈമെൻഷനിലൂടെ കാണാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹി ഡിമാൻഡ്സ് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അദ്ദേഹം അഞ്ച് തരം സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും തൻ്റെ ഭാര രാജ്യമായ ഭാരത രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഭാരത മക്കളിൽ നിന്നും അഞ്ച് തരം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇദ്ദേഹം എഴുതിയത് കാലഘട്ടം മനസ്സിലാക്കുക വെൻ ഇന്ത്യ വാസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യം അഞ്ച് തരം സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് തരം സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഈ പോയം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വൺ ബൈ വൺ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ ടഗോർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ മദർ ലാൻഡിൽ നിന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ ഭയത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത രാജ്യത്തിന് രാജ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് ബിക്കോസ് ഭയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അടിമത്തത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ജനത കഴിയുന്നത് അതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും എന്നാണ് ടഗോർ ഇവിടെ 
അവകാശപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമുക്കിതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫിയർ ഈസ് ഡെത്ത് ഫിയർ ഈസ് സിൻ എന്താണ് ഭയം മരണമാണ് ഭയം സിൻ ആണ് സോ നമ്മുടെ ടഗോറും പറയുന്നത് അതിനോട് ഒപ്പം തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഭയത്തിൽ നിന്നും ഭയമെന്ന ആ ഒരു സ്ലേവറിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അടിമത്ത സാഹചര്യ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വിമോചനത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു വരണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീഡം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ ബേർഡൻ ഓഫ് ഏജസ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ ബേർഡൻ ഓഫ് ഏജസ് കാലങ്ങളായി ഭാരത രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തെ ചുമക്കുകയാണ് ചുമക്കുകയാണ് എന്നാണ് ടഗോർ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസം എന്ന ഭാരം അമിത ഭാരം വഹിക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വഹിച്ചതിൻ്റെ വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നാണക്കേട് കൊണ്ട് ഭാരത രാജ്യത്തിൻ്റെ തല ബെൻഡായിരിക്കുകയാണ് കുനിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുമ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ് നടുവ് പുറം ഭാഗം ബ്രേക്കായിരിക്കുകയാണ് തകർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഈ ആശയത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ തല കുനിഞ്ഞ് നടുവ് തളർന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഭാരതത്തിന് ശോഭനമായ ഭാവി കാണുവാൻ കഴിയാത്ത അത്ര രീതിയിൽ കണ്ണുകൾ ബ്ലൈൻഡായിരിക്കുകയാണ് ആ കണ്ണുകൾക്ക് അന്ധത പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പോയിൻറ്റിലൂടെ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ സോ ഇതിന് കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അന്ധത പിടിക്കുവാനും തളരുവാനും കുനിഞ്ഞിരിക്കുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ആക്ച്വലി അണ്ടർ സം ഗ്രേറ്റ് ബേർഡൺ നമ്മൾ ഒരു അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനീസത്തിൻ്റെ ആ കീഴിലായതുകൊണ്ട് ആ അധിക ഭാരം ഭാരത രാജ്യം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചുമന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അധിക ഭാരം നമ്മൾ ചുമക്കുകയാണ് സോ ഈ ബേർഡനിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് വേണം മുക്തി വേണം മോചനം വേണമെന്നാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഓക്കെ സോ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ ബേർഡൻ ഓഫ് ഏജസ് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള അമിത ഈ ചുമടിൽ നിന്നും അമിത ഭാരത ഭാരത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റിലേക്ക് പോകാം തേർഡ് ഫ്രീഡം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ ഷാക്കിൾസ് ഓഫ് സ്ലാമ്പർ ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ ഷാക്കിൾസ് ഓഫ് സ്ലാമ്പർ നമ്മൾ കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരു മയക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെ മയക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സ്ലംബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മയക്കം അല്ലെങ്കിൽ ആലസ്യം എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് അർത്ഥം വരുന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാതെ ശോഭനമായ ഭാവിയെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ വെറുതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സമയം പാഴാക്കി കളഞ്ഞിരി കളഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ലേസി ആയിട്ട് ഐഡിലായിട്ട് ടൈമിനെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സുപ്രഭാതം കാണാനും കഴിയാതെ മയക്കത്തിൻ്റെ തടവറയ്ക്കുള്ളിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്നൊരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റൽ മീനിങ് ഇനാക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് ഇനാക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഏർപ്പെടാതെ നമ്മൾ ഇനാക്ടിവിറ്റി ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് കഴിയുകയാണ് സോ ഈ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഈ മയക്കിൻത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ആലസ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അതായത് സ്ലംബേറിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഭാരതമേ നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അതെ ഫ്രീഡത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ അനാക്കി ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ അനാക്കി ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി അനാക്കിക്ക് ഇവിടെ അനാക്കി എന്ന വേർഡിന് ടെക്സ്റ്റൽ മീനിങ് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്ലൈൻഡ് ആൻഡ് പാസീവ് സമ്മിഷൻ ഓഫ് ഫെയ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് ആൻഡ് പാസീവ് സമ്മിഷൻ ഓഫ് ഫെയ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വിധിക്ക് മുമ്പിൽ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കണ്ണടച്ച് കീഴടങ്ങി കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അനാക്കി എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ കോൺടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തിന് കീഴിലായിരിക്കുന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ അദ്ദേഹം ഒന്നിനോട് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഭാരതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അതിങ്ങനെയാണ് കാറ്റിൻ്റെ വേഗതയും ദിശയും അനുസരിച്ച് മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പായ് കപ്പലിനോട് അതായത് സെയിൽ ബോട്ടിനോടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു അതൊരു ഇവിടെ മെറ്റഫറാണ് ഓക്കെ സോ ഹി കമ്പയേഴ്സ് ദ ദ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ്
നാം ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോനിയനിസത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് അനാർക്കി ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബട്ട് നമുക്കെന്താ വേണ്ടത് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു മോചനം ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് വേണ്ടത് അന്ധമായി വിധിക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഭാരതത്തിന് ഫ്രീഡം വേണം എന്ന് ടഗോർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം സോ ഫോർ ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് നമ്മൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ഫൈനൽ പോയിൻറ്റ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ ഇൻസൾട്ട് ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ ഇൻസൾട്ട് ടഗോർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫിഫ്ത്ത് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ ഇൻസൾട്ട് right now our country is being controlled or ruled by external forces appo idil udheshikkunnathu external force adhe british empire kaalangalayittu ottri kaalangalayittu external forces nammal endu cheyunnu rule cheyunnundu portuguese dutch french then british so ee reethil vaideshika shaktiyal niyandrikkapadunna bharichondirikkunna oru rajyamana edu bharatham appo mattoru taram adimathamana edu നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പലരും മാറി 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 ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈദേശിക ശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഈ രാജ്യം സത്യത്തിൽ ഒരു നാണക്കേടിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ് ഒരു ഇൻസൾട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപമാനം അല്ലേ അപമാനമേൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപമാന ഭാരം നമ്മൾ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ സഹിക്കുകയാണ് സോ ഈ അപമാന ഭാരത ഭാരത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ രാജ്യമായ എൻ്റെ രാജ്യമായ ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഇപ്പോഴൊരു എന്താണ് പപ്പറ്റ്സ് വേൾഡാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ മെറ്റഫറായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ സെയിൽ ബോട്ടിനോട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കമ്പയർ ചെയ്തു ഇവിടെ മറ്റൊരു കമ്പാരിസൺ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു മെറ്റഫറായിട്ട് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കുന്ന ഭാരത രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പപ്പറ്റ്സ് വേൾഡിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് ടഗോർ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പപ്പറ്റ് ഗെയിം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പാവ പാവകളിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ കൈ വിരലുകളുടെ ഇഷ്ട അനുസരണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇഷ് ഇഷ്ടാനുസരണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചലിക്കുന്ന വെറും പാവകളായിട്ട് ഭാരതത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും മാറി എന്നുള്ളതാണ് പാവകളിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പപ്പറ്റിയ ദെൻ പപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പാവ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരൊരു പപ്പറ്റാണ് പപ്പറ്റീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി ബ്രിട്ടീഷ് ഫോഴ്സിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പപ്പറ്റ്സ് വേൾഡിനാണ് ഒരു പപ്പറ്റ്സ് ഗെയിമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് പപ്പറ്റീയറിൻ്റെ പാവകളിക്കാരൻ്റെ കൈവിരലുകളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണങ്ങൾക്ക് മാത്രം അനുസരിച്ച് അതനുസരിച്ച് ചലിക്കുന്ന ഒരു പാവയായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറി അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ വസിക്കുക എന്നത് അപമാനമാണ് അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നത് ഇൻസൾട്ടാണ് എന്നാണ് ടഗോർ പറയുന്നത് ആ അപമാനത്തിൽ നിന്നും തൻ്റെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നാണ് ടഗോർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹിയർ പാവകളിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പപ്പറ്റീർ ആണ് അത് ബ്രിട്ടീഷിനെയും പപ്പറ്റ് ആയി ഭാരത രാജ്യത്തെയുമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ so uh, my dear students uh, these are the five points of freedoms that uh, tagore demands from his country uh, so students hope you understand the poem spend some time to catch this poem have a nice learning day thank you